auf jeden Fall ist gerade richtig kritisch, weil unser Bulky Baggage kommt nicht. <lacht> Bulky Baggage. Das sollte eigentlich schon hier sein, aber. Bulky Luggage. Bulky Luggage. Aber das sollte eigentlich schon hier sein, aber kommt nicht. Ich glaube, wir werden es nicht überleben. And then we flew to Copenhagen and, um, no yes, yes, that's the main problem. We got no bikes. Bikes are not here. Die hat uns dann halt so mega geholfen. So, äh, ja, das Hotel ist total super und die war halt so mega nett und dann äh, hat sie uns jetzt noch mit rausbegleitet und geben eine Umarmung. <lacht> Es war cool, es hat jetzt alles geklappt. Wir dürfen eine Nacht im, Stairpo im Airport Stavanger Hotel schlafen. Linde, thank you very much. Also jetzt sind wir hier wieder am Flughafen, haben gerade gefrühstückt, haben gerade jetzt gefragt, ob das unsere Fahrräder da sind. Wir waren eigentlich überzeugt, dass sie jetzt hier sind und sie sind wieder nicht da. Jetzt hoffen wir, dass sie im jetzigen Flieger dann kommen. Also wir sind jetzt hier im Tunnel. Wir sind gerade ungefähr ein Kilometer gefahren und jetzt fängt an zu tröpfeln. Und wir ziehen uns alle unsere Regensachen an. Forget all the We are already in. Wir stecken unsere Räder, damit sie keine klaut. Und wir gehen jetzt auf den Rettungsturm. Und es ist halb neun. Wir brauchen jetzt erstmal ewig, wahrscheinlich da hoch. Und dann kochen wir da. Ich gehe doch heute nicht hoch, weil meine Schuhe komplett nass sind. Alter, ihr seid so unnormal hässlich. <lacht> also wir haben jetzt hier am, kurz vorm Gipfel vom Praxolen genächtigt in nur Zelten. Alles ist nass, es regnet durch. Äh, ein Zelt hat nicht dicht gehalten und es tropft alles. Wir kochen jetzt gerade noch Nudeln. Alle sind unterkühlt und die Laune ist irgendwie auch nicht so am, am Top. Also wir haben uns jetzt dafür entschieden, kurz hoch zu sprinten, das nicht Regenfenster zu nutzen, kurz hoch zu sprinten und auf den Dreck Dolen zu gucken. Aber hier ist irre viel los. Ja. Oh, that's really? great. Thank, Thank you. you. Ja, wir sind jetzt hier in einem wunderschönen Fleckchen angekommen, ungefähr auf unserer geplanten Tagesdistanz und suchen jetzt ein schönes Plätzchen, um zu schlafen und um unsere Angel auszuwerfen.
kann das eh nicht schlecht. Das wir tun gerade frühstücken an einem unglaublich schönen Fjord hier. Und es ist windig und kalt. wissen, ob wir an einem See was rausziehen, gibt es heute einen leckeren Festschmaus und zwar fünf Minuten Zettelkünstler. Guten Morgen. Und jetzt äh, sind wir auf die glorreiche Idee, ein Hotel zu fragen, was richtig teuer war. Ob wir da pennen können und die haben uns jetzt einen großen Raum, also einen anscheinend einen riesen Raum, Apartment gegeben. Apartment gegeben, wo wir jetzt dann schlafen können. Wir haben es geschafft, innerhalb von wenigen Stunden aus diesem schönen Hotel zu machen. Eine sensationelle messi veranstaltung zu machen. Auf geht's. Wir wollen hier raus. Absolut scheiße. Wir sind jetzt gerade auf einem knapp 5 Kilometer langen Tunnel hier durchgefahren. Und jetzt kommt gleich wieder der nächste Tunnel mit knapp 1300 Meter. Wetter gegen Wind! Und Regen! Was will man mehr? Wir waren jetzt ewig auf, eine, äh, auf der Suche nach einer, irgendeinem Unterschlupf, also wo wir irgendwie nur trocknen, äh, trocken waren und haben halt ewig nichts gefunden bei dem Scheißwetter und sind jetzt ewig gefahren. Da ist es so ein Russe rausgekommen und äh, hat gesagt, ja passt, ihr könnt hier rein. Und jetzt sind wir hier in so einer geilen Cabin. Wir waren ja gerade in der Hütte und die Hütte wurde jetzt von Airbnb-Leuten gebucht und jetzt hat der... Owner, der Besitzer des Hauses, aber gesagt, wir können in ein Einzelzimmer gehen und das wird es wahrscheinlich kostenlos. Tim hat es jetzt gerade zerlegt und dann schraubt er an seinen Bremsen rum. Wir sind 200 Meter gekommen. Wir sind jetzt 35 Kilometer gerade bis zu dieser durchaus wunderschönen Fähre. Und das ist der Aufenthaltsraum. Das ist so eine wunderschöne Fähre, ja. Also wir haben gerade gefragt, ob wir auf, die, auf der Wiese campen können. Und wir haben gesagt, ja klar, könnt, könnt ihr hier schlafen. Kommen Sie nochmal an und sagen, ja, ihr könnt aber auch in, den, in dem Haus hier wohnen. Das ist die versammelte Männerrunde hier. So, 
Super geschlafen in der Riesenhütte, gerade noch ein nettes Foto mit den Gastgebern gemacht. Und jetzt ist unser erster sonniger Tag. Die Landschaft ist gigantisch. Und mal schauen, was der Tag so bringt. Schoffer kriegt soeben neue Bremsklötze. Ja, wir haben jetzt 50% auf das Skydiving hier bekommen. Also Indoor Skydiving und hier ist eine Runde Skydiving. Feierabend eines durchwachsenen Tages. Alkohol ist teuer in Norwegen, das hat's nur für, deswegen hat es nur für ein Bier gereicht. Morgen, Jungs. Morgen. Alter, nee. Ich hab halt noch wieder das Ganze nicht gemacht. Ganz 20 Also, wir sind jetzt gerade hier beim Zeltplatzabbau im Regen. Und jetzt haben wir den ersten größeren technischen Defekt. Zeltstein ist halt gebrochen. Blutest du? Ich hab einen reingemacht. Geil, gell? Wir sind hier gerade auf so einer kleinen Fähre und fahren nach Fjärsland. Äh, da wir die Fähre ja gestern eine Stunde oder so verpasst haben, haben wir da den ganzen Tag gestern einfach nichts getan. Also Aussetztag. War ziemlich langweilig, aber heute geht es jetzt seit in der Früh um 9 Uhr weiter. Und jetzt haben wir noch zwei Stunden Fernfahr Fernfahrt vor uns und da wird erstmal geraten. Es ist jetzt fast 12 Uhr und oh, wir sitzen auf dem Fahrrad. Das haben wir die ganzen letzten Tage nicht geschafft. Natürlich, gell? Äh, ja, wir sind hier am Rande einer Straße und wir warten gerade auf Man Henrik. Nicht. Weil der sein Stativ irgendwie 10 Kilometer vorher vergessen hat bei so einem Lädchen. Und der ist jetzt halt zurückgedüst. Und wir chillen jetzt hier. Der Tief ist wieder da, kann weitergehen. Wir haben jetzt einen sieben Kilometer langen Tunnel vor uns, aber wir sind weitestgehend allein. Jetzt sind wir hier auf einem kleinen Campingplatz und haben für 5 Euro eine kleine Hütte bekommen. Die ist zwar wirklich klein, aber wir haben alle eine Schlafmöglichkeit mit Couch und Doppelbetten, Dockbetten. Wir haben alle super geschlafen in unserer kleinen Cabin. Jetzt 
Jetzt wollten wir natürlich einen Shot machen von dieser schönen Kurve und dann fährt Tim natürlich los wie ein Verrückter und zerreißt seine Kette. haben einen Floß gefunden und paddeln ein bisschen durch die Gegend. Das war unsere Schlafstätte letzte Nacht. Wir werden jetzt 35 Kilometer am Rand dieses Fjords entlang fahren, nur um die 5 Kilometer Luftlinie dort hinüber zu überbrücken. Ja, wir haben heute ein paar Kilometer gefahren, also so 50 sind wir gefahren und ja, jetzt sind wir hier an einem wunderschönen Plätzchen an einem kleinen See. Hab hier Feuerstelle und alles und jetzt lassen wir erstmal die Drohne steigen. Morgen, wie war die Nacht in den Hängematten, Jungs? Total gut. Also wir haben ziemlich gut geschlafen. Nein. Unser Navigatoren-Handy ist ins Wasser gefallen. Das ist kein Ding. Ne? <lacht> auf die Fresse gelassen. Ich bin über die Bodenschwelle da hinten gefahren und dann ist mein Gepäckträger hinten in die Speichen rein und dann äh, hat es Hinterrad blockiert und ich bin so auf die Schacht. Ich habe mich repariert hier gerade den Gepäckträger. Nachdem Schoffers Handy ins Wasser gefallen ist, haben wir es jetzt den Tag über in Reis eingelegt. Schoff funktioniert? Bis jetzt schon. Mal sehen, wie lange. Ob der Lautsprecher geht. Die Weißen sind das Immunsystem und so. Oder? Ja, und ich dachte, die roten. Oh mein Gott. Forget up there. We are at the end. I'm so alive. I'm so alive. Wir haben jetzt vier Kilometer Tunnel bergauf hinter uns gebracht. Genießen jetzt die Aussicht. Wir mussten jetzt nicht lange suchen, um unseren Platz für heute Nacht zu finden. Seems pretty cool. So, die ersten Meter nach einer schönen Nacht am Fjord. Wie lang ist heute Tim? Ja, so. 600 bis 700 Höhenmeter.
es ist geschehen. Der erste Platten auf der ganzen Tour. Hunscher Schnell Reparaturservice. Eine Minute 33 später ist Schoffer wieder fahrtbereit. Es ist das erste Mal, dass wir fünf Drontheimen auf einem Schild erblicken. Wir haben jetzt hier gerade einen Scandic Hotel erspäht. Mal schauen, ob sie uns schlafen lassen. Wir haben jetzt beim Scandic Hotel nachgefragt und einen Raum wollten sie uns nur zum halben Preis geben. Aber wir dürfen jetzt kostenlos in diesem Meetingraum schlafen und das ist auch super. Nehmt ihr den Burger oder nehmt ihr das Steak? Ja, ich glaube, ich nehme den Ich habe gehört, es geht aufs Haus. Groß. Tim hat gerade hochgerufen, dass die Drohne ins Wasser gefallen ist. Das ist jetzt ein Witz, oder? Alter, nee. Ernsthaft? Nein, Tim, sag mal ja. Nein, ja. Tim hat die Drohne, ja, hat die Drohne versenkt. Die SD-Karte ist gesaved, weil die Drohne gegen die Hotelwand abgeprallt ist und der Gimbel abgebrochen ist. Ja, wer springt rein? Scandic spendiert Runde 2. Morgen, Jungs. Das war unser Raum für die zwei Nächte und unserem Pausentag. Jetzt braucht's der Biesel. Ich hab jetzt auch gefragt, ob der irgendwann mal steht, hinter Karl gelassen hat. Bye, bye, Scandic. Also wir sind jetzt gleich bei der Atlantic Ocean Road. Norwegen ist richtig geil. <lacht> Wir haben einen Schlafplatz gesucht und wir haben einen Schlafplatz gefunden. Gestern haben wir an der Atlantic Ocean Road geschlafen. Es war nicht so gut, weil da so ganz viele kleine Mücken uns echt die Nacht versaut haben, weil wir alle draußen gepennt haben im Biwak und die einfach in jede Öffnung reingekommen sind und uns voll gestochen haben im Gesicht und bei den Armen. So, wir haben uns jetzt ein paar Höhenmeter gespart, weil diese nette Polizei uns den Tunnel wieder hochgefahren haben. Wir sind unten in den Unterwassertunnel rein. Und es ging ewig weit runter und dann wurden wir aufgehalten von Polizei und so einem Servicefahrzeug. Wir haben gerade Google Maps gecheckt und Google Maps zeigt an, dass der Tunnel gesperrt ist. Wir haben den kompletten Tunnel gesperrt. Ist das geil. Nachdem unsere Eskorte jetzt gratis war, geben wir unser Geld für eine Belohnungspizza aus. Holst du mich ab, Sweetie? Das war ein richtiger Profi, gell? Jungs, wir haben zwei! Ich Passt. Ja, los, weiter. Noch einen. Ja, noch wow! Ein. Jungs! Der nächste! Nein, noch nicht! Wir haben dort hinten unsere Nacht verbracht und jetzt geht's auf zu einer morgendlichen Expedition zu einer kleinen Insel. Anstieg nach der 
ruhigen, mückenfreien Nacht. Wir haben gerade hier die Angel reingehalten von der 30 Meter Brücke und haben fünf Fische rausgezogen. Henrik, alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute. <lacht> Danke. Alter, der Boy filmt zusammen auch. Ja, also wir hatten gestern einen wunderschönen Schlafplatz mit einer sehr tollen Aussicht auf den Fjord bzw. Auf, auf, aufs offene Meer. Und da haben wir auch erstmal sieben Fische rausgezogen und natürlich alle gegessen und die haben sehr lecker geschmeckt und jetzt sind wir ähm, am Ende des Fjords, hatten gerade einen doch ziemlich schweren Aufstieg und jetzt geht es wieder bergab. Wir sollten uns einen Platz gefunden haben. So, wir sind jetzt losgefahren im Regen, es regnet mal wieder und haben jetzt einige Höhenmeter vor uns. Wir sind an einem Campingplatz angekommen, 40 Kilometer vor Trondheim und der Campingplatz Werte hat uns jetzt 5 Euro pro Person abgezogen. Ist aber okay, jetzt haben wir mal wieder Duschen, Strom, eine Kochstelle und äh, Wasser. Und sonst war heute ein ziemlich entspannter Tag. Wir haben die 1000 Kilometer geknackt. Und morgen geht's ab nach Trondheim. Ab nach Trondheim! Wir sind jetzt halt in Trondheim und sind hier in einem Scandic Hotel für zwei Nächte und jetzt feiern! Genau. Ja.